ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഡിയോട്ടോൾസ്റ്റോയുടെ വോളിയം നമ്പർ ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഡിയോട്ടോൾസ്റ്റോയ് വോളിയം നമ്പർ ഫോർ വിപ്ലവം വരുന്നു ആനന്ദം ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ വഴി എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നു സ്നേഹം ചിലന്തി തൻ്റെ വെള്ളിവല എങ്ങനെ പല ദിക്കുകളിലേക്കും വലിച്ചു കെട്ടുന്നുവോ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലയെ സ്വാഭാവികമായി നിരന്തരങ്ങളായി നാലു ദിക്കിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണം ശിശുവെന്നോ വൃദ്ധനെന്നോ മനുഷ്യനെന്നോ മൃഗമെന്നോ നോക്കാതെ എന്തിനെയും അതിനാൽ ബന്ധിക്കണം പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വിരുന്നുകളുടെയും സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളുടെയും തിരക്കേറിയ നാളുകൾ അപ്പോഴും ടോൾസ്റ്റോയുടെ മനസ്സ് ഇളകി മറിയുകയായിരുന്നു അക്കാലത്താണ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഈ വാക്കുകൾ കുറിച്ചു വെച്ചത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ലോക നന്മ തനിക്ക് ചെയ്യാനാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഒപ്പം ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു തൻ്റെ കൂടിക്കിടപ്പുകാരായ പാവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൂമി തിരികെ കൊടുത്ത് അവരെ സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യരാക്കി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയും അതിന് പ്രഭുക്കന്മാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ചക്രവർത്തിക്ക് അത് നടപ്പാക്കാൻ വർഷങ്ങളേറെ വേണ്ടി വരും മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് അത് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ചക്രവർത്തിക്ക് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു ജനങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയണം എന്നാൽ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ടോൾസ്റ്റോയ് തൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തോളം അടിയന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി ടോൾസ്റ്റോയ് ഭരാധികാരികളുടെ അംഗീകാരവും നേടി അടിയാന്മാരായ ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു ഓരോ അടിയാനും മൂന്നേക്കർ ഭൂമി നൽകും അതിന് നിസാര നികുതി മാത്രം വർഷം തോറും ജന്മിക്ക് നൽകണം നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചെറിയൊരു അംശം തിരിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്നാൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും സംശയത്തോടെ കാണുന്ന അടിയാന്മാർക്ക് ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ പദ്ധതി വല്ല കെണിയുമാവുമോ എന്ന സംശയമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതൊരിക്കലും തങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ആവില്ല അവർ ഉറച്ചു വിശ്വാസിച്ചു കർഷകരായ അടിയന്മാരുടെ മുന്നിൽ പുകയുന്ന കൃഷിഭൂമി കർഷകന് എന്ന ആശയം ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് അന്നേ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നിയമവകുപ്പിന്റെ തലവൻ എഴുതി കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹാരം കാണണം ആറു മാസത്തിനകം നിയമം വഴി അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യമെങ്ങും വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ നടപടികൾ നീണ്ടുപോയി പുതിയ ചക്രവർത്തി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭൂമി മുഴുവനായി തങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകും എന്ന് കർഷകരിൽ ഒരു വിശ്വാസം കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ നടപടിക്ക് മുമ്പ് ഓരോരുത്തർക്കും വെറും മൂന്നേക്കർ ഭൂമി വച്ചു നീട്ടി ടോൾസ്റ്റോയ് യജമാനൻ തങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം നികുതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇക്കണക്കിന് ഉണ്ടായ ചിന്തകളാണ് കർഷകരെ രോക്ഷം കൊള്ളിച്ചത് ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ പദ്ധതിയിൽ അടിയാന്മാർ യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ കൃത്യമാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു കർഷക വിപ്ലവം അരങ്ങേറുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി അതിനടുത്ത വർഷം അതവർ തിച്ചു കർഷകരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തിന്റെ തീ അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന പ്രതിഭാശാലി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് ഒരു കുതിരയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കയറി എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ കൂടി അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്രയ്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ ആ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ടോൾസ്റ്റോയും ഒരു കുതിരയായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന തുർഗനേവിന്റെ വാക്കുകളാണിത് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ടോൾസ്റ്റോയ് രചിച്ച കുതിരകളുടെ കഥയായ കുതിരയുടെ കഥ എന്ന നോവലിന്റെ ഉള്ളടക്കം അദ്ദേഹം തുർഗനേവിനോട് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റിയാണ് തുർഗനേവ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത് മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയുടെ വിവാഹം അതിനുശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നും എഴുതിയില്ല പിന്നെ എഴുത്തു തുടങ്ങിയത് കുതിരയുടെ കഥയിലായിരുന്നു ചെറു നോവലായ അതിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തി
എട്ട് കൊല്ലത്തെ നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ എങ്കിൽ എന്ത് ഒരു ഇതിഹാസത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ കൃതി ചരിത്രാഖ്യാതിക എന്നുകൂടി വിളിക്കാവുന്ന നോവൽ യുദ്ധവും സമാധാനവും നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മോസ്കോ ആക്രമണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം ലോകൈക വീരനായ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മോസ്കോ ആക്രമണം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദയനീയ പലായനം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന ബൃഹത് കൃതിയിലെ പ്രധാന കഥാതന്തു റഷ്യയുടെ വിജയകഥ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പത്തെ പരാജയ കഥകളും ടോൾസ്റ്റോയി തന്റെ നോവലിൽ ചിത്രീകരിച്ചു മൂന്ന് തലമുറയുടെ കാലത്താണ് അതിന്റെ ഇതൾ വിരിഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അടിയാന്മാരുടെ മോചനവും അതിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരക്കണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ വികാര തീവ്രമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സങ്കീർണതയിലും വലിപ്പത്തിലും യുദ്ധവും സമാധാനവും ശരിക്കും ഇതിഹാസ തുല്യമായി അതിൽ അനേകം നോവലുകളുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രമുണ്ട് തത്വചിന്താ ശാസ്ത്രവും സമൂഹ ശാസ്ത്രവുമുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ വളർച്ചയും കാണാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഗംഭീരങ്ങളായ അടിയൊഴുക്കുകളും അതിൽ അലയടിക്കുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് തന്നെ ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ ജനതയുടെ ഇതിഹാസമായും അത് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു യുദ്ധവും സമാധാനവും വിശ്വസ്തമായ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാണ് ചരിത്ര വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും കടുകിട മാറ്റമില്ലാതെ അതിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ നിർബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായി റഷ്യൻ ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരിച്ചു പെറുക്കി പരിശോധിച്ചു എണ്ണമറ്റ കത്തുകളും ഫയലുകളും സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധരംഗങ്ങളെല്ലാം നേരിൽ സന്ദർശിക്കുകയും സൈന്യത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും പലായനങ്ങളും നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും അകമിട്ട് പരിശോധിച്ചു അതിനുശേഷം അത് കഥാരൂപത്തിലാക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമങ്ങളിലായി പല തുടക്കങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി സൃഷ്ടിയുടെ വേദനയിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അക്ഷമനായി യുദ്ധവും സമാധാനവും നോവലിന്റെ രചനയിൽ ഭാര്യ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് വലിയ സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്തലുകളും വരുത്തും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിയാലും ഭാര്യ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയതെല്ലാം വെട്ടും തിരുത്തുമൊക്കെ ശരിയാക്കി നന്നായി പകർത്തി എഴുതും രാത്രി ജോലി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ ഭർത്താവ് ഉണരും മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കും അങ്ങനെ മഹത്തായ ആ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കി ദി റഷ്യൻ മെസഞ്ചർ എന്ന പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ടോൾസ്റ്റോയ് ചോദിച്ച പ്രതിഫലം അവർ കൊടുത്തു അക്കാലത്ത് മറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഇരട്ടി തുകയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആറ് ഭാഗങ്ങളായി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അതിന്റെ മുഴുവൻ കോപ്പികളും വിറ്റു തീർന്നു യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ നോവലാണ് യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്നാണ് പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനുമായ ഇ എം ഫോസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക് കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ മഹത്തായ കൃതിയുടെ സ്ഥാനം